ഇന്ത്യൻ പൈലറ്റ് അഭിനന്ദൻ വർത്തമാൻ പാകിസ്ഥാന്റെ പിടിയിലായപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉടൻ വിട്ടയക്കണമെന്നും മാനവികത കാട്ടണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഉയർന്നു കേട്ട ഒരു സ്വരം എഴുത്തുകാരിയായ ഫാത്തിമ ഫോട്ടോയുടെ ആയിരുന്നു അഭിനന്ദനെ വിട്ടയക്കണമെന്നാണ് താനടക്കമുള്ള പാകിസ്ഥാൻ യുവതയുടെ ആവശ്യം എന്നായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻ ഖാനുള്ള ഫാത്തിമ ഫോട്ടോയുടെ അപേക്ഷ പാകിസ്ഥാനിൽ ജനാധിപത്യ ഭരണ സംവിധാനം ഇല്ലെന്നും രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ തിരുവനന്തപുരത്ത് കോളം സാഹിത്യോത്സവത്തിനെത്തിയ അവസരത്തിൽ അവർ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ആരാണ് ഈ ഫാത്തിമ ഫോട്ടോ സാഹിത്യകാരിയും ന്യൂയോർക്ക് ടൈംസ് ദിനപത്രത്തിലെ കോളമിസ്റ്റും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകയും മാത്രമല്ല ഈ മുപ്പത്തേഴുകാരി പാകിസ്ഥാൻ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി സുൽഫിക്കർ അലി ഫോട്ടോയുടെ കൊച്ചുമകളും ബേനസിർ ഫോട്ടോയുടെ സഹോദരപുത്രിയുമാണ് മുർത്താസ ഫോട്ടോ ഫൗസിയ ഫസിഹുദ്ദീൻ ഫോട്ടോ ദമ്പതികളുടെ മകളായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തിരണ്ട് മെയ് ഇരുപത്തൊമ്പതിന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ കാബൂളിലായിരുന്നു ഫാത്തിമയുടെ ജനനം ഫാത്തിമ ഫോട്ടോയുടെ മാതാവ് ഫൗസിയ അഫ്ഗാൻകാരിയായിരുന്നു ഫാത്തിമ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ മാതാപിതാക്കൾ തമ്മിൽ വിവാഹമോചനം നടന്നു തുടർന്ന് പിതാവ് വേറെ വിവാഹം കഴിച്ചു എങ്കിലും അവർ പിതാവിൻ്റെ കൂടെയാണ് ജീവിച്ചത് പിതാവിൻ്റെ രണ്ടാം ഭാര്യയായ ഗിൻബാബ് ഫോട്ടോയായിരുന്നു പിന്നീടുള്ള കാലമെല്ലാം ഫാത്തിമ ഫോട്ടോയുടെ പോറ്റമ്മ ലണ്ടനിലായിരുന്നു ഫാത്തിമയുടെ വിദ്യാഭ്യാസം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് കറാച്ചിയിലെ വസതിക്ക് പുറത്ത് നടന്ന വെടിവെപ്പിലായിരുന്നു ഫാത്തിമയുടെ പിതാവ് മുർത്താസ ഫോട്ടോയുടെ മരണം ബേനസീർ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു മുർത്താസ വെടിയേറ്റ് മരിച്ചത് ഈ കാലത്ത് ബേനസീറും സഹോദരനായ മുർത്താസയും തമ്മിൽ അകർച്ചയിലായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ മൂന്നിന് കറാച്ചി കോടതി മുർത്താസിയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ കുറ്റോരോധരായ ഇരുപത് പോലീസുകാരെ കൂടി കുറ്റമുക്തരാക്കിയിരുന്നു ആസിഫ് അലി സർദാരിയുടെ കടുത്ത വിമർശ കൂടിയാണ് ഫാത്തിമ ഫോട്ടോ ബേനസീറിന്റെ സഹോദരനും തന്റെ പിതാവുമായ മുർത്താസയുടെ മരണത്തിന് പിന്നിൽ ആസിഫ് അലി സർദാരിയാണെന്നും അതിൽ മാനസികമായ ഉത്തരവാദിത്തം ബേനസീറിനുണ്ടെന്നും ഫാത്തിമ നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ദൃശ്യമാധ്യമത്തോടായിരുന്നു ഫാത്തിമയുടെ പ്രതികരണം പ്രസിഡന്റ് പദവിയിൽ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് സർദാരിയുടെ പേരിൽ നാല് കൊലപാതക കേസുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ഇതെല്ലാം തുടച്ചു നീക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു തന്റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ പതിനൊന്ന് പേരെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ സർദാരി വിചാരണ നേടുകയായിരുന്നുവെന്നും ഫാത്തിമ ദൃശ്യമാധ്യമത്തോട് വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു ബേനസീർ ഫോട്ടോ തന്റെ പുസ്തകങ്ങളുടെ വായനക്കാരിയും അതേസമയം ക്രൂരയായ പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിരുന്നു ഫാത്തിമ ഫോട്ടോ പറഞ്ഞിരുന്നു പതിനാലാം വയസ്സിലാണ് ഫാത്തിമ ഫോട്ടോ എഴുത്തിന്റെ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് മരുഭൂമിയുടെ പുഞ്ചിരികൾ എന്നായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ പുസ്തകത്തിന്റെ പേര് സമകാലിക സംഭവങ്ങളുടെ നേർക്കാഴ്ചകളായിരുന്നു ഫാത്തിമയുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പിതാവ് മുർത്താസ ഫോട്ടോയുടെ കൊലപാതകത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഫാത്തിമ ഫോട്ടോ എഴുതിയ കവിതാ സമാഹാരമാണ് ദ ഷാഡോ ഓഫ് ക്രസന്റ് മോൺ ഫാത്തിമ രചിച്ച സോങ് ഓഫ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് സ്വേഴ്സ് എന്ന പുസ്തകം ഏറെ വിവാദമായിരുന്നു നിരവധി പുരസ്കാരങ്ങൾ ഫാത്തിമ ഫോട്ടോയ്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശ്വാസങ്ങളിലും എല്ലാവരിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തയായിരുന്നു ഫാത്തിമ മതവിശ്വാസി എന്നതിന് പുറത്ത് മതേതര എന്നറിയപ്പെടാനാണ് ഫാത്തിമയ്ക്ക് ഇഷ്ടം ഇത് പലപ്പോഴായി ഇവർ തുറന്നു പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് വസ്ത്രധാരണത്തിന്റെ പേരിലും പാകിസ്ഥാനിലെ മതമൗലികവാദികളുടെ വിമർശനം പലപ്പോഴും ഫാത്തിമ ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പൊതുപ്രവർത്തന രംഗത്ത് സജീവമാണ് ഫാത്തിമ ഫോട്ടോ പാകിസ്ഥാനിലെ കറാച്ചിയിലാണ് ഫാത്തിമ ഫോട്ടോ ഇപ്പോൾ താമസിക്കുന്നത് വെബ്